நண்பர்களுக்கு வணக்கம் சமூக வலைதளங்கள்ல வைரலா போற ஒரு விஷயத்தை தான் நான் பேச போறேன் திமுக எம்பிக்களை தமிழகத்தினுடைய தலைமைச் செயலாளர் அவமதிச்சிட்டாரு அதோடு இல்லாம மக்களையும் அவமதிச்சிட்டாரு அப்படின்னு டி ஆர் பாலும் தயாநிதிமாறன் வந்து பொது வழியில ரொம்ப அதிகமா கோபமா பேசிட்டு இருக்காங்க உண்மையெல்லாமே திமுக வந்து மக்களுக்கு மதிப்பு தருதா இல்ல உண்மையாகவே வந்து தலைமைச் செயலாளர் மக்களை அவமானப்படுத்திட்டாரா எம்பிக்களை அவமானப்படுத்திட்டாரா திமுக யாரையுமே இது வரைக்கும் அவமானப்படுத்தது கிடையாதா குறிப்பா மக்களையோ இல்ல ஆளுகின்ற எம்எல்ஏ எம்பி முதலமைச்சர்கள் யாருமே அவங்க அசிங்கப்படுத்தலையா அசிங்கமான வார்த்தையை பத்தி பேசுறதே கிடையாதா தலைமைச் செயலாளர் அப்படி என்ன பேசினாரு அப்படின்னு பாத்துட்டு திமுக மக்களை எப்படி வச்சு செய்யுது எப்படி அசிங்கப்படுத்திருக்கு அப்படின்ற விஷயத்துல நம்ம பேசலாம் திமுக என்பது ஒரு நம்பரை கொடுத்து மக்களுக்கு இந்த கொரோனா சமயத்துல உதவி செஞ்சுதா ஒரு லட்சம் மனுக்கள் கொடுக்கப்பட்டாங்களா திமுக நிறைவேற்ற முடியாத கோரிக்கையை அரசு கிட்ட கொண்டு போய் தலைமைச் செயலாளர் கொடுத்தாங்களா தலைமைச் செயலாளர் அதை வாங்கி பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொன்னாரு இவங்க என்ன கேட்டாங்கிற விஷயத்த தலைமைச் செயலாளர் இன்னும் வெளியே வந்து சொல்லல ஆனா டி ஆர் பாலு மட்டும் வந்து என்ன சொல்றான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கோரிக்கை கொடுத்து எப்ப நிறைவேற்றுவீங்க எப்ப இதெல்லாம் பாப்பீங்கன்னு கேட்டேன் அதுக்கு வந்து தலைமைச் செயலாளர் சொன்னா திஸ் இஸ் யுவர் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுகின்ற போது ஏதோ மக்கள் அவமானப்படுத்திட்டதா வந்து கத்துறாரு அதுவும் இல்லாம எங்களை மூன்றாம் தர குடிமக்களாக இவர் எங்களை பேசிட்டாரு இது நியாயமா இது நாங்கள் மக்களால் கூடான கூடிய மக்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்க பிரதிநிதிகள் எங்களை அவமானப்படுத்திட்டாரு அவ்வளவு அசிங்கப்படுத்திட்டாரு அவர் தலைமைச் செயலாளர் தலைமைச் செயலாளர் ரூம்ல டிவி ஓடிட்டு இருந்தது அந்த சவுண்ட கூட கிடைக்க குறைக்காம எங்களுடைய கோரிக்கையை கேட்டாரு இதான் மதிப்பா இதான் மரியாதையா இந்த மாதிரி அடிமை அரசு இந்த மாதிரி பண்ணும் போது மக்களுடைய நலனை எங்க இது பாதுகாக்கும் மக்களையும் அவமானப்படுத்தி எங்களையும் அவமானப்படுத்திட்டாரு அப்படின்னு டி ஆர் பாலும் தயாநிதி மாறும் பயங்கரமா சமூக வளத்தை கோபமா பேசிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இதே தயாநிதி மாறன் தான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பிரதமரும் முதலமைச்சரும் வந்து கொரோனா நிதி மக்கள்கிட்ட கேட்கும் போது மக்களே பிச்சு எடுத்து நடக்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து முதலமைச்சரும் பிரதமர் வந்து பிச்சை எடுக்கிறாங்க பிச்சை எடுக்கிற மக்கள்கிட்டயே பிச்சு எடுக்கிறாங்கன்னா பொது வெளியில மக்களை பிச்சைக்காரர்களா சொன்னது ரொம்ப மதிப்பா சொன்ன தயாநிதி மாறன் தான் இப்ப மக்களை வந்து தலைமைச் செயலாளர் அவமானப்படுத்திட்டாரு சொல்ற ஒண்ணுமே இல்லைங்க தலித் மக்கள் அதிகாரம் பெற்றது திமுக போட்ட பிச்சை அப்படின்னாங்க தலித் மக்கள் வந்து திமுக கிட்ட பிச்சு வாங்கினாங்களாம் அப்பெல்லாம் மக்கள் அவமானப்படுத்துறதா தெரியலையா ரெண்டாவது தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை ப நோக்கி கொஞ்சம் மீன் பிடிக்க போயிடுவாங்க அப்போ கலைஞர்கிட்ட வந்து பத்திரிகையாளர் கேட்கும் போது இங்க இருக்க சிங்களம் வந்து நம்முடைய தமிழக மீனவர்களுடைய படகை பிடிச்சுக்கிட்டாங்க ஏதாவது நீங்க ஏற்பாடு பண்ணக்கூடாதான்னு ஆமா பேராசை கொண்ட தமிழக மக்கள் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ண முடியும் ஆசையினால போய் இலங்கையில போய் மீன் பிடிக்க ஓடிடுறாங்க பேராசை கொண்ட மக்கள் அவங்கள எப்படி காப்பாத்துறது அவங்க நாட்டு மக்களுக்கு மீன் வேணாவா பேராசை கொண்ட மக்கள் அப்போ பேராசை கொண்ட மக்கள் கடல் என்ன எதுனா கோடு போட்டு வச்சுக்கிறாங்களா இது நம்ம ஊரு அந்த ஊருன்னு தெரியறதுக்கு இதுவோ இரட்டில் தாண்டி போயிட்டாங்கன்னா நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் சொல்லலாம் ஆனா பேராசை கொண்ட மக்களாம் இளைஞர் தமிழர்கள் கொன்று குவிக்கும் போது என்ன சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அதாவது போர் நின்று போச்சு தூவானை மட்டும் இது பண்ணாங்க கொத்து கொத்தா சாகும் போது மக்களுக்கு நல்ல மரியாதை கொடுத்தாங்க அதோடு இல்லாம இன்னைக்கு பிரசன்னான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு கைசாட பிரதமர் என்ன சொன்ன கொஞ்சம் லேட்டஸ்டா பிரதமர் பேசுந்த சகிலா படத்துக்கு ரேஞ்சில் ஒப்பிட்டு பேசணும் இது நியாயமா இருக்குதா பிரதமர் வந்து ஒரு தூக்கு தூக்கு கயிறு கொடுத்து தூக்கு மாட்டிக்கணும் அவன் எதிர்க்கவே அவன் இவன் தேவடியா பையன் இந்த மாதிரிலாம் பேசினவங்க யார ஒரு பிரதமரையே பிரசன்னா அவங்க கட்சியில் இருக்கிறவங்க புரியுதா எந்த வித பதவிலும் இல்லாத கட்சி பதவியில் இருக்கின்ற பிரசன்னா பேசுறதுக்கு தகுதி இருக்குது ஒரு தலைமைச் செயலாளர் என்ன சொன்னாங்கன்னே தெரியல இவங்க சொல்லும் போது கூட தலைமைச் செயலாளர் என்ன சொல்லி திட்டினாருன்னு சொல்லலாம் நான் கத்துறாங்க சரி இவங்க தலைவர் பாருங்களேன் பிரதமரை பொறும்போக்குன்னாரு அது நல்ல வார்த்தையான்னு எனக்கு தெரியல ரெண்டாவது அதே பிரதமரை சாடிஷ்னாரு என்னைக்காவது தமிழக முதலமைச்சரை எடப்பாடி பழனிசாமின்னு சொல்லியிருக்காரா இல்ல அடிமை அரசு முதுகெலும்பு இல்லாதது டெட் பாடி அரசு ஊழல் அரசு காலில் விழுந்து ஆட்சி பெற்ற அரசு நீலாம் ஒரு கேவலமான ஆளு ஸோ எப்படி எப்பொழுதுமே ஒரு ஒரு முதலமைச்சரை சொல்லக்கூடாத வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி திட்டுறது இல்ல ஒண்ணும் இல்ல பாட்டாளி மக்கள் தலைவரை என்ன சொல்லி தாளுக்குலாம் மான ரோஷங்குதா வெக்கங்குதா ஆஹ் இவன் என்ன தின்றான் எப்படி ஒருமை இல்ல எதுக்கு காசு ஐநூறு கோடி வாங்கின கூட்டணி வச்சான் அப்படின்னு அவங்க தலைவரே சொல்றார் சோ இவங்க பேசுற நீதி நியாயம் புரியுதா இல்லையா இவங்க பேசுற நீதி சரியானது யார ஒன்னாலும் எப்படி ஒன்னும் திட்டுவாங்க ஆனால் தலைமைச் செயலாளர் என்னமே சொன்னது கிடையாது என்ன சொன்னார்னே தெரியல ஆனா இவங்க ஐயோ எங்களை திட்டாங்க மக்களை திட்டாங்க மக்களுக்கு இவங்க கொடுத்த ஏதாவது ஒரு வாக்குறுதி என்னைக்காவது நிறைவேற்றிருக்காங்களா இவங்க நடத்துற போராட்டத்தில் தான் உண்ம
அனுமதியை கொடுங்க என்று கேட்கறதுக்காக தான் பிட்டிஷன் இருந்தது என்று நம்ம குட்ட வெளியே வந்து போட்டு உடைச்சிருவாரோ தலைமைச் செயலாளர் என்று பயந்துகிட்டு முதலே இவங்க வந்து குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்களா என்று நமக்கு தெரியல ஏனென்றால் திமுகவோட எம்பிக்கள் மட்டும்தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன பிரச்சனை நடந்தது நமக்கு தலைமைச் செயலாளர் சொன்னாதான் நமக்கு தெரியும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ தலைமைச் செயலாளர் மக்களை அவமானப்படுத்தினாரா என்னவர் எனக்கு தெரியாது அவர் சொன்னது எனக்கு தெரியல ஆனா திமுக நம்ம அரசியல தினந்தோறும் பாக்குறோம் பொது வழியில அவங்க மீடியாவில் வந்து பேசுறவங்களா மக்களை எப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் பிரதமர் முதற்கொண்டு முதலமைச்சர் முதற்கொண்டு எம்பி முதற்கொண்டு அமைச்சர் முதற்கொண்டு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடியே விஜயபாஸ்கர் என்ன சொன்னாங்க கொஞ்சம் செஞ்சுட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாவற்றிலையும் ஒரு தகாத வார்த்தை கொண்டு விமர்சிப்பது திமுகவில் தான் இருக்கும் நல்ல நல்ல இந்திரா காந்தி அம்மா அவர்கள் கோயம்புத்தூர் வந்தாங்க தலையில கல்லடிப்பட்டு ரத்தம் ஒழுகின்ற பொழுது மாத விடாய் அப்படின்னு சொன்னார் கொஞ்சம் திந்திக்க வேண்டாம் இப்படி ஏதோ பிரதமர் முதற்கொண்டு எல்லாருக்கும் இவங்க தான் மதிப்பு கொடுக்கணும் மற்றவங்களாம் மதிப்பு கொடுக்கல மாதிரியும் பேசிட்டு இருக்காங்க பாரு இது மிகப்பெரிய தவறு இதெல்லாம் சொன்ன யாரும் கேட்க போறது இல்லை கோபத்துக்கு வருவாங்க கருத்துரிமை ரெண்டு ரீதியில நான் பேசியிருக்கேன் இது உண்மையா பொய்யான்னு பின்னாடி கமான்ஸ்ல போடுங்க இந்த வீடியோ வேணுமா என்னான்னு கூட எனக்கு சிந்திக்க தெரியல மக்கள் சிந்திக்கணும் மக்களை ஏமாற்ற யாரும் முயற்சிக்கூடாது என்பதுக்காக தான் விட்டேன் நன்றி வணக்கம்